Ya. Venga. Hola, soy Coco. He visto una vez Coco. Bueno, le voy a estar en el 12. He visto una vez Juan César. Yo no lo así. A mí que me cama. Sí, me cama. Tú me ves. A la cerca de ¿no? Sí, Hola, no. soy Coco. Sí, para esto salía, sale en el anuncio de Apreu. ¿Cuál es la explicación de la diferencia entre. ¡Soy Coco! ¡Y. Lejos. Lejos. Porque así, cuando le hago un poquito, me decía, ¡Muerto! Es cuando te la hago más tranquila. Porque ya sabes de que estamos lejos. Ya tú me lo has dicho nunca. ¿Qué? ¿Cómo? Pero aquí, Mate. Voy a explicar el teléfono. Estamos muy bien. Pero ahora. Podría apagar el monitor, Carlos. Estoy aquí. Y profesor. Ese estamos padre. Bueno, este se equivoca. La, la razón es que vamos a ver cómo cerrar el programa que se queda encorrado, ¿vale? Entonces, le queda el programa colgado y no va a revisar el ordenador. Lo revisa, cierra el programa y sigue trabajando. Es obviamente en una, en una empresa no le voy a decir que lo haga, pero con todo tiene que estar hacer, por lo que sea. Programa y proceso. Vamos a ver. Un programa es un archivo. Punto exe. Que normalmente lo abrimos nosotros. Lo abre el usuario. Y cada programa nos ejecuta uno, a ver si una guardería, o varios procesos. Oh, qué chico. Qué guardería. Perdón, pero la mía no mira, se lo escribe. Qué guardería. Algunos tienen que animar, pero va ocurriendo. Uno o varios, ¿vale? Por ejemplo, el Word te sale el Word. Y ya está. Ya está. Pero si abre internet, te abre el 3 o 4. Sí, abre el 4. 3 o 4 procesos. De hecho, si veis el Chrome, cuando abrí el Chrome, para cada ventana hay un proceso distinto. No hay uno, no, pero bueno. Y un proceso es, también se le un punto X. Y los abre un programa o el ruido de esta El programa o el sistema operativo. Y eh, se ejecuta de forma transparente al usuario. Tú no sabes que están abiertos. Se ejecutan, ya. Y están ahí abiertos. Y Windows tiene como 300.000 procesos abiertos sin que conoces. ¿Vale? Entonces, muchas veces te quedan colgados y la casa tú. ¿Qué haces tú? Si te queda colgado, o oh, cierto. Si te un problema colgado, cierto. Y ya está. Lo que suele pasar es que ocupan solo de la memoria. Y ya le pasa el programa. O lo reinicia. Ocupan solo de la memoria que alguien le forra, que no tiene en su memoria, y entonces la gente funciona. O 20.000 fallos que pueden tener, porque la memoria, la CPU, 20.000 fallos. Y de pronto no funciona. Y te paran el ordenador y tú no puedes estar ahí sin trabajar, entonces lo reinicia. Pero no reinicia el ordenador, si la del proceso y lo vuelvo a hacer. O, si es un programa, es fácil, le da a finalizar tarea. ¿Cómo se entra en, en la ventana de los programas y los procesos? Controlar, suprimir, administrador de tareas. Te metes y pones el programa de procesos. Y hay un botoncito al lado que pone finalizar tarea. O finalizar el proceso, lo cierra. Bueno. ¿Vale? Entonces vamos a ver una lista, vamos a ver cómo cerrar, cómo decir. Por si hay algún problema alguna vez que no se ve, pero bueno. Hay que estar hablando. A un cliente, ya os digo, nunca en la vida. Porque no tiene por qué saber tanto. 